bằng công nghệ stop motion, các sinh viên kiến trúc của trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã ghép một chuỗi các bức tranh vẽ mộc thành những hình ảnh động đặc sắc về câu chuyện người thầy nhân ngày 20 tháng 11. Clip nhận được nhiều phản hồi tốt từ cư dân mạng trong suốt thời gian qua. Câu chuyện kể về cuộc đời của một thầy giáo từ lúc trẻ đến khi về già, công hiến chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp chồng người. Bằng kiến thức và tình thương yêu, thầy đã dẫn dắt nhiều thế hệ học trò trên con đường học vấn. Đây có lẽ cũng là hình ảnh của một thầy giáo Việt Nam điển hình trong mắt các cô cậu học trò nhỏ. Hình ảnh người thầy dạy trò những chữ cái đầu tiên, hay hình ảnh người thầy tận tụy trên chiếc xe đạp đến trường mỗi ngày. Hình ảnh máy tóc thầy đã nhuốm bạc qua năm tháng nhưng vẫn không còn ngại khó khăn, dạy dỗ học sinh. Và khi học trò cũ đã khôn lớn, nay đã thành đạt quay trở lại gặp thầy, cùng ôn kỷ niệm ngày xưa lúc còn được thầy dạy, là những kỷ niệm đã in sâu vào ký ức của bao thế hệ học trò. nãy là câu chuyện ừ. câu hỏi là uh, của chúng ta là uh, là đi học như thế nào và thầy ừ. như thế nào bây giờ là tôi sẽ hỏi anh danh là tại sao anh chọn nghề dạy học dạ yeah, cái việc uh, đi đến nghề dạy học thì nó cũng đơn giản thôi anh uh, được ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng thì lớn lên thì phải có một cái nghề để kiếm sống uh, và ông thầy của mình thật là một cái hình mẫu lý tưởng mà mình uh, thấy rằng là dạy học nó, nó hay hay như thế nào đó uh, lúc đó lúc mới lớp 4 mà đâu có nghĩ gì nhiều nhưng mà khi vào sư phạm rồi khi đi dạy và đi dạy mấy chục năm đến bây giờ gần cuối đời rồi thì tôi mới nghĩ rằng là thật sự mình không lầm khi đã chọn nghề và nếu như bây giờ được chọn lại thì tôi vẫn chọn cái nghề dạy học bởi vì thật sự trong cái suốt cuộc đời sống và làm việc thì chính cái công việc dạy học đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui và nó đã giúp tôi cảm thấy mình càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn với cái tư cách làm người của mình Nếu mà trở lại cái câu chuyện mà tôi đi học như thế nào đó, Thì tôi nghĩ rằng là trong trường học Thì tôi học với thầy Tốt nghiệp ra trường Tôi học nơi học sinh đầu tiên của tôi à, Anh học đây à, học dạ, thầy dạ, dạ, rồi sống ở trong cái môi trường nông thôn Của những năm mà cực kỳ gian khó của đất nước Tôi ra trường năm 1976 Dạy học ở dòng Trơm, tỉnh Bến Tre à, Và anh biết nếu anh còn nhớ Thì cái năm 1980 là một cái trận sâu rầy khủng khiếp Ở <cười> khắp miền Nam mà Và đặc biệt là Bến Tre À, anh dạy sinh vật đúng không? À, tôi dạy sinh vật. Dạ. Dạ. À, cũng có những thời gian tôi tham gia làm tác quản lý ở nhà trường. À. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là uh, quản lý cũng chỉ là một cái cơ hội để mình học thôi. Và bây giờ những ngày cuối, những năm cuối đời của nghề thì tôi lại quay về cái chuyện cơ bản nhất của người giáo viên là đứng lớp Được. và truyền đạt các cái kiến thức của mình cho các em với cả cái tâm của người thầy. Được. Thế anh tâm là à, thường là các nghệ sĩ. Á, bao giờ nó là cũng đi tìm một cái sự khác biệt một uh, để, uh, của mình yeah. và người, có người cho rằng là nếu là làm nghệ sĩ á, thì không cần phải đi học à, tại vì là phải tạo ra cái sự đặc biệt thì đâu có cần phải thầy sẽ dạy giống nhau về mô phạm như vậy á, thì cái quan niệm của anh như thế nào trong vấn đề là giáo dục ở, ở trong cái lĩnh vực là nghệ thuật của anh ạ? Dạ trong cái vấn đề đào tạo nghệ thuật thì mình uh... Thì giờ mình phải phải nghĩ là là nó có hai cái cái gốc, hai cái quan niệm. Một là anh đào tạo ra một cái người để làm giúp vui cho, cho công chúng thôi. Hay là anh đạo là tạo ra một nghệ sĩ có tác động tích cực tới đời sống xã hội. Thì hai cái đó nếu mà anh giải, anh trả lời được, anh giải thích được hai câu hỏi đó thì là anh sẽ chọn được cái hướng để mà đi theo học hoặc là dạy nghệ thuật đôi khi cái uh, giá trị, cái mục đích uh, giáo dục và ảnh hưởng tích cực tới uh, xã hội, tới công chúng thì nó quá ẩn, <cười> nó quá ẩn <cười> hoặc là không được chú ý. Người ta chỉ lo đào tạo uh, hoặc là lo học về chuyên môn mà thôi, kỹ năng, à. kỹ năng mà thôi. Còn lại những cái vấn đề về kiến thức nền, về văn uh, văn hóa xã hội, nói chung là về nhân văn để ít được chú trọng. Hiện giờ trong cái hệ thống đào tạo của nhà nước. Đó, thì nó còn uh, uh, bị ràng buộc bởi cái khung của bộ giáo dục của chương trình uh, giáo dục chung của cả nước thế cho nên là 
những cái bộ môn về kiến thức nền về uh, xã hội nhân văn thì nó còn có một cái 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 nói chung là nó còn cái lề để mà đào tạo uh, nghệ sĩ cho nó 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 được bài bản hơn qua cái ý của anh Tâm vừa nói đó thì tôi nắm bắt là một ý mà mình tôi cũng muốn nói lại đây để anh em mình xem coi là nó có có đúng như vậy hay không anh Tâm ha yeah. à, tức là trước nay đó trong xã hội thì mình cứ quan niệm là cái việc giáo dục là cái việc của nhà trường cái công việc giáo dục là trách nhiệm của các nhà giáo dục à, từ bộ giáo dục cho đến các trường đại học trung học tiểu học mẫu giáo cũng là nhà giáo dục à. nhưng mà có một khía cạnh mà có vẻ chúng ta quên chúng ta chưa bàn tới đó là cái vai trò giáo dục công chúng của người nghệ sĩ à. đúng à, tôi vừa muốn rồi nói điều đó. vừa rồi tôi à, nghe anh tâm nói, nói thì tôi khuôn mặt công chúng đó. dạ tôi nắm bắt được cái điều đó bởi, bởi vì, vì là tôi tôi nghĩ tôi nghĩ là anh cho anh danh anh hiểu ý của tôi và người ta cứ nghĩ là nhà giáo thì mới là là, là, là cái nhà giáo dục, nhà giáo dục thầy giáo thầy ở giáo. đứng ở lớp vâng. ở trường thì mới là nhà giáo dục chứ dạ, thật ra phải. thì là nhà giáo chỉ có tác động tới uh, một đối tượng một cái phạm vi hẹp phạm vi hẹp thôi đó là thôi. sinh viên là học sinh của mình thôi, của mình thôi. Dạ. còn cái người nghệ sĩ khi mà xuất hiện trước công chúng thì cái vai trò của tác họ động. cái tác động của họ đến hàng triệu người vâng. vì vậy cho nên là vâng. cái thật ra cái giai trò cái cái tác động giáo dục của người nghệ sĩ rất là Đôi lớn nó mà nếu anh không chú ý tới điều đó thì rất là tai hại cho xã hội đó là vai trò nhà giáo trong nền kinh tế chuyển đổi như vậy thì thưa anh danh là trong suốt 37 năm dạy học có lúc nào anh định bỏ nghề không ạ ừ. trong giới của tụi tôi thì vẫn có cái câu là buộc giảng không cao mà biết bao người dấp ngã Bụt giảm không cao, biết bao người góc ngã vâng. à, Những năm kinh tế khó khăn đó thì cũng có rất nhiều anh em là đã rời ngành à, Bản thân tôi đó thì là hai vợ chồng đều là nhà giáo à, vâng. dạ. Và cùng sống với nhau ở những cái nơi mà khó khăn, gian khổ nhất của uh, xã hội miền Nam mình Trong thời điểm sau giải phóng Có nghĩa là anh có đi dạy ở những à, nơi xa vùng Tôi xa. dạy, tôi ra trường là tôi về Bến Tre và bến trẻ khi đó là vùng trắng à. trước kia là vùng chiến tranh ác liệt à. và học sinh thì phụ huynh thì rất là nghèo à. mà học sinh đó thì học dĩ nhiên là không là sao mà so với cái thành phố rồi à. nhưng mà cái mà giữ tôi lại ở bến tre gần chục năm chính là cái tình người là những lúc khó khăn nhất nói thật của anh có khi là từ bến tre mà về sài gòn thăm gia đình một hai hôm khi xuống không muốn dạy bởi vì so sánh với mức sống nó quá trên lệch thời đó đã, đã trên lệch rồi chứ không nói đến bây giờ đâu Dạ, những lúc mà ngăn sông cấm chợ rồi kinh tế khó khăn đó. rồi nó có rất nhiều vấn đề về về nó tác động về cuộc sống của mình lắm anh cho nên phải có suy nghĩ chứ nhưng mà tôi nghĩ chính cái tình của học trò nó giữ tôi ở lại và, và vợ chồng tôi sinh đứa con đầu lòng ở đây cũng cháu mới 15 ngày tuổi thôi là phải à, bồng bế nhau về bến tre để tiếp tục công việc Đây là bộ ảnh chân dung mộc mạc của một bạn cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong vẽ tặng các thầy cô của mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong đó có thầy Trần Ngọc Danh. Trong con mắt của nhiều thế hệ học sinh và các đồng nghiệp trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong thì thầy Trần Ngọc Danh là một giáo viên dạy giỏi, là người thầy không bao giờ ngừng nghỉ trên con đường nghiên cứu khoa học và là người đồng nghiệp đáng mến. Khi nhắc về thầy Danh thì em không chỉ đơn giản là nhớ về một người thầy mà em còn yêu quý thầy, kính trọng thầy, xem thầy như là một người cha, một người ông trong gia đình của mình. Thời gian thầy mà tiếp quản lớp em chưa được lâu nhưng mà trong những cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì em có thể cảm nhận được rõ rằng mặc dù thầy đã lớn tuổi, thầy là một giáo viên đã sắp về hưu rồi nhưng mà nhiệt huyết trong từng lời giảng, trong từng giáo án của thầy vẫn không bao giờ suy giảm. Thầy rất là gần gũi và yêu quý tụi em giống như là một người ông trong gia đình em rất là kính trọng và à, ngưỡng mộ một người thầy như vậy em rất biết ơn thầy bởi vì thầy không chỉ đơn giản là truyền đạt cho chúng em những kiến thức đơn giản trong sách vở mà còn là những bài học những kinh nghiệm sống rất quý báu mà em có thể áp dụng cho cuộc sống của mình sau này mình so với thầy danh thì đó giống như là một thế hệ trước với một thế hệ sau và khi mà một thế hệ sau mà nhìn ở những thầy cô ở trước thì ngoài cái sự kính trọng ngưỡng mộ đó thì còn học hỏi được ở những người thầy trước rất là nhiều đối với giáo viên đó, thầy còn rất là hòa đồng và thầy có một cái thiếu hài hước để cho à, giữa những cái à, gọi là những giáo viên với nhau đó đồng nghiệp với nhau cảm thấy là học tập, vừa học tập nhưng mà vừa rất là gần gũi à, có thể chia sẻ được nhiều điều à, với với thầy khi đến lớp học của các em năm cuối khối chuyên sinh mà thầy danh giảng dạy, chúng tôi nhận thấy sự tâm huyết của thầy qua những bài giảng sinh động mà xúc tích. 
những bài học về sự tiến hóa của đất uyên về di truyền học vốn dối rắm và khó hiểu luôn được thầy tìm cách truyền đạt sao cho dễ hiểu và có hệ thống quan điểm của thầy danh trong giảng dạy là cố gắng khai thác hiệu quả thời gian học trên lớp giờ đây sau 37 năm gắn với bậc giảng với hàng chục đầu sách tham khảo và nhiều công trình nghiên cứu về bộ môn sinh học thầy trần ngọc danh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú vào năm 2012 ngoài những cái kiến thức về chuyên môn của thầy rất là rất là uyên bác cũng như rất là giỏi thì giáo viên trẻ khi mà tiếp xúc với thầy đó thì còn thấy được ở thầy cái sự nhiệt tình cái truyền lửa cho học trò và có nghĩa là thầy luôn luôn muốn rằng học trò của mình sẽ học tốt hơn giỏi hơn thì cái điều đó cái tâm huyết của thầy cũng giống như là một ngọn lửa để truyền tiếp cho những giáo viên trẻ của mình sau này á đó là niềm nhiệt tình đối với cái nghề nghiệp của mình chưa đến ngày 20 tháng 11 nhưng chính thầy danh cũng như nhóm phóng viên chúng tôi đều bất ngờ khi nhận thấy tình cảm và sự tri ân của các em học sinh dành cho người thầy của mình hơn 37 năm gắn bó với người giáo tài sản quý giá nhất mà tôi có được chính là những người học trò thành đạt hiện đang học tập và cống hiến tài năng sức lực của mình trên nhiều lĩnh vực nhiều địa phương trong cả nước tôi xin đặc biệt cảm ơn người thầy từ thời tiểu học người là thần tượng của tôi suốt những tháng ngày đến trường và là tấm gương để tôi theo đuổi nghề dạy học cho đến ngày hôm nay thế thế anh tâm là anh là nghệ sĩ ưu tú và không phải là anh là cũng là người dạy học trực tiếp và quản lý nữa tại vì yeah. anh khoa trưởng À, như vậy thì trong cái giáo trình à, của trường anh đó thanh nhạc chẳng hạn thì cái bài giảng đầu tiên đó là về kỹ năng à, phát phát âm hay là về cả văn hóa của người giáo dục của người như anh nói à. cái công việc trực tiếp của tôi là chỉ dạy kỹ năng hát thôi bởi vì à. bên cạnh à, à. cái môn học của tôi thì còn nhiều môn học môn do khác. nhiều thầy khác phụ à. trách nữa à. những cái môn kiến thức nền về âm nhạc và về văn hóa xã hội à. thì thuộc về các lớp khác các lĩnh vực khác à. nhưng phải thật sự mà nói đối với bản thân đối với cá nhân tôi khi lên lớp thì tôi tôi thấm nhuần cái cái nền giáo dục mà tôi đã được hưởng từ nhỏ tôi muốn góp phần thêm ngoài cái việc tôi dạy kỹ năng hát thì tôi phân tích những nội dung bài hát tôi phân tích bài hát và tôi giải thích cho các em hiểu những giá trị nhân văn trong ca từ đó trong khúc thức âm nhạc đó để giúp cho các em có một cái ý thức có một cái thái độ tốt hơn trong cuộc sống cho sân khấu của mình khi bị diễn cho nên là à, tôi thì tôi làm cái cái chuyện đó thì tôi nghĩ là cũng không phải là đi quá xa với chuyên môn tôi mà tôi nghĩ là tôi cũng động viên tất cả các đồng nghiệp của tôi nên hướng đi về điều đó bởi vì là à, thật sự thì bây giờ sân khấu ca nhạc bây giờ các em nó dễ bị chạy theo danh vọng nó dễ bị chạy theo À, những cái thị hiếu của công chúng như hồi nãy anh danh có nói cùng với anh tâm có đề cập là không phải chỉ là ông thầy không yeah. không phải ông thầy mới là nhà giáo mà dường như là ví dụ như là cha mẹ ở trong trong nhà cũng là thầy giáo yeah. à, cha mẹ là người thầy đầu tiên vâng, người ta đầu trẻ. tiên yeah. à, thì là ở ngoài đời cũng vậy những nghệ sĩ mà như là nổi tiếng những ngôi sao họ cũng là hình mẫu của thầy giáo như vậy thì là theo anh danh thì học trò anh đã dạy 37 năm như vậy yeah. là ví dụ mình so là lấy cái thời điểm là 10 năm đi yeah. thì học trò 10 năm bây giờ đó yeah. với là so với là 20 năm hoặc 10 năm trước đây thì nó có cái sự dạ nó có nhiều cái thay đổi chứ à. cái xã hội nó biến chuyển và trẻ con nó cũng lớn lên theo và cái tiến bộ công nghệ chẳng hạn nó làm cho cái lớp trẻ bây giờ nó nhận thức về cuộc sống nó khác hẳn cái cái lứa học sinh đầu tiên của tôi dạ yeah. à, à, bây giờ học sinh tôi là học sinh giỏi nè học sinh trường chuyên mà dạ à. yeah. à, các em nó rất nhanh nhạy trong cái suy nghĩ à, các trường em... anh nó có cho cái mà cái là học trò mà mỗi năm được cái là góp ý thầy không anh dạ không anh à. À, cái việc đó thì nó được giải quyết một cách tế nhị hơn tức là tránh làm tổn thương cái người thầy vâng dạ vâng à, còn đối với anh 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 tâm mà dạy các cái em ở trong cái trường nhạc đó à, thì cái cái lứa học sinh hiện nay đó, so với cái thời anh đi học trường nhạc là sao? Nó dạ. có những cái gì đó là có một cái tình hình chung rất là phấn khởi, rất là tích cực đó là cái trình độ chuyên môn của các em nó càng ngày càng 
tiến bộ hơn so với các Đã lớp trước. Bởi vì ngày xưa tụi tôi là được một cái băng cassette nhỏ để mà nghe, để mà tham khảo thì đã gọi quý lắm rồi. Yeah. Bây giờ thì các em bất kỳ một uh, bất kỳ lúc nào cũng có thể click vào mạng để mà có thể theo dõi, có thể cập nhật những cái tiến bộ về kỹ năng, về kiến thức nghệ thuật của thế giới. Cho nên rất là là, là... thực sự tất cả những người thầy giáo như thầy giáo như các anh và tôi là vân vân thì đều vì học trò hết, yeah. vì yêu thương học trò hết và mình phải cho nên mình có thể hy sinh những cái khó khăn mình phải chịu đến nhưng mà cuối cùng là vẫn là vì học trò đúng không anh nha? Dạ. Yeah. Ừ.